ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದುವೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳಾದರೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಏನು ಟೆನ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅನಕಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹತ್ತು ಜನ ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲೈವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಣಕಡೆಮಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತರ ಧರ್ಮದವರ ಭೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಕೇತಗಳು ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸರಿ ಇದೆ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಸರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೌರತ್ವ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಎ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನವರ ಭಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಎ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅನುಚ್ಛೇದ ನಲವತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅನುಚ್ಛೇದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಅನುಚ್ಛೇದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ನಲವತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಕಲಂ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಕಲಂ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಐವತ್ತು ಒಂದರವರೆಗೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಲಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಂ ನಲವತ್ತು ರಾಜ್ಯವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗ ಕಲಂ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಓವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಎ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಕಲಂ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವಧಿಯ ಮುಂಚೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದಾದರೆ ಉತ್ತರ ಮೇರೂರು ಶಾಸನ ಏನು ಚೋಳರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಟರ್ ಜನರಲನ್ನು ನೇಮಿಸುವರು ಯಾರು ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ನ ನೇಮಿಸುವರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾರಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಲಂ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಟಾರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಲಂ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೇಮಕವನ್ನು ಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಲಂ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಲಂ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲಂ ಮೂರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲಂ ಮೂರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲಂ ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಟಿ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಕಲಂ ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಟಿ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತು ಕಲಂ ಎಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ನಾಮಕರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಲಂ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಒಂದು ನಾಮಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಜುಲೈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಜುಲೈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜುಲೈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾ
ಈ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ತಮೋಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಒಂದು ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ತಮೋಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಳಗಿನ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿತ್ ಯಾರು ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಲ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಲ್ಲದೆ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ದ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜಗತ್ ಕಥಾ ವಲ್ಲರಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಮ್ಸನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಗತ್ ಕಥಾ ವಲ್ಲರಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಮ್ಸನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಕಾದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಪಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಈ ನಾವು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಅಂಕಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಣ ತೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಾಯ್ಕೆಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಥವಾ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾರ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬಂಗಾಳದ
ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಜುಲೈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಒಂದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಸರಿ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಜುಲೈ ಒಂದರಂದು ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಒಂದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಹು ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಲವತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಲವತ್ತೆರಡನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರವಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರವಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಲಂ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೊಂದು ಎಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಐವತ್ತೊಂದು ಕೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದಂಥ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೆದರು ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದ್ದು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಹತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಕಲಂ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಕಲಂ ಮಾಡಿ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಅಂದಿನಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅರುವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಭಾಗದ ಆರನೇ ಭಾಗದ ಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ ಕಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅವರಿದ್ದರು ವೋಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಇ ವಿ ಎಂ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ತೆಗೆದಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ ಐವತ್ತು ಬಾರ್ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರಬಾರದು ಹುಚ್ಚನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಉಪವಿಧಿ ಒಂದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಲಂ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಉಪವಿಧಿ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನೇಳು ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನೆಂಟು ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನಾರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಬಿರುದುಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಷೇಧ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆ ನಿಷೇಧ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಷೇಧ ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನೇಳು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನೇಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸ್ವತಃ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆಯ ನಿಷೇಧ ಇನ್ನು ಅನುಚ್ಛೇದ ಹದಿನೆಂಟು ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಬಿರುದ
ವಲಸಿಗ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಾರದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಸಿಗ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಲಸಿಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ವಲಸಿಗ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅನ್ವಯ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಏನಿದು ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಆಯೋಗ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತದೆಯಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ನೀಡುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಐದು ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಈ ಆಯೋಗ ರೂಪಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿ ಜೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೋಮರಾಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ನರ್ವಾಣೆ ಶಿವಾಂಗಿ ಅನುಪ ಕೌಶಿಕ್ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೋಮರಾಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಸೋಮರಾಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿ ಜಿ ಎ ಈ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಳನೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಜಿ ಐ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಸನ್ನು ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ನ